గజరాజుల అధికారులకు ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్నాయి సిక్కోల్లో ఆపరేషన్ గజ ఆరో రోజుకు చేరింది దారి తప్పి మైదార ప్రాంతంలోకి వచ్చిన ఏనుగులను తిరిగి అటవీ ప్రాంతంలోకి పంపించడం అధికారులకు కష్టంగా మారింది మైదాన ప్రాంతం నుండి విడిచి వెళ్లేందుకు ససేమిరా అంటున్నాయి గజరాజులు గజరాజులను తరలించేందుకు చిత్తూరు జిల్లా నుండి కుంకి ఏనుగులను తీసుకొచ్చారు ప్రస్తుతం ఏనుగుల గుంపును మహేంద్ర తనయ్య నదిని దాటించారు అధికారులు సావరకోట మండలం సమీపంలోని ఓ జొన్న తోటలో ప్రస్తుతం ఏనుగులు తిష్టవేశాయి ఏనుగులను పంపించేందుకు డప్పు శబ్దాలు బాంబులను పెల్చుతున్నారు వాటిని తరలించేందుకు ఇప్పటికే చిత్తూరు జిల్లా నుండి వచ్చిన కుంకి ఏనుగులు ఈ ఆపరేషన్లో పాలు పంచుకుంటున్నాయి అధికారులకు స్థానికులు కూడా సాయం చేస్తున్నారు వారం రోజుల క్రితం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస మండలం ఈసర్లపేట వద్ద ఎనిమిది ఏనుగులు ప్రత్యక్షమయ్యాయి వీటితో పాటు పదకొండేళ్ల క్రితం వచ్చి నివాస యోగ్యంగా మార్చుకున్న మరో రెండు ఏనుగులను అటవీ ప్రాంతంలోకి తరలిస్తున్నారు అధికారులు ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్న ఈ ఏనుగులను సీతంపేట రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కు తరలించడంతో సఫలమయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్ప నుండి వచ్చిన జయంతి వినాయక ఏనుగుల సాయంతో ఒడిశా అటవీ ప్రాంతంలోకి తరలించడంలో సక్సెస్ అవుతున్నారు అధికారులు పదకొండేళ్ల క్రితం కూడా ఒడిశా అటవీ ప్రాంతం నుండి వచ్చిన ఏనుగులు శ్రీకాకుళంలో బీభత్ సంసృష్టించాయి పంట పొలాలు ఇళ్లతో పాటు ప్రాణ నష్టాన్ని మిగిల్చాయి ప్రస్తుతం ఎండాకాలం కావడంతో అడవిలో ఆహారం నీరు సరిగా లేకపోవడంతోనే ఏనుగులు మైదాన ప్రాంతానికి వచ్చినట్టు చెప్తున్నారు అధికారులు మరో రెండు రోజుల్లో ఏనుగులు ఒడిశా అటువైపు ప్రాంతంలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉందంటున్నారు తరచూ ఏనుగులు అటవీ ప్రాంతం నుండి వచ్చి పంట పొలాలను ధ్వంసం చేయడంతో తమకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని చెప్తున్నారు స్థానికులు ఒక్కోసారి ఏనుగుల దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వస్తోందంటున్నారు ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు లోకల్ పీపుల్